ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கீதா பேசுகிறேன் ஹாஃப் சர்க்கிள் அம்பரலா ட்ரெஸ் கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் நெட் ஃபேப்ரிக் இது துப்பட்டாவுக்கும் டாப் பார்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணேன் த்ரீ மீட்டர் கிரேப் ஃபேப்ரிக் ஃபார்ட்டி இன்ச்சு விட்டு ஃபோர் மீட்டர் சாட்டின் ஜார்ஜட் ஃபேப்ரிக் என்னுடைய விட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சு ஃபஸ்ட்டு டாப் பார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு கிரேப் லைனிங் ஃபேப்ரிக் எடுத்துருக்கிறேன் அதனுடைய லென்த்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சு விட்டு லெவன் இன்ச்சு ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் செவன் இன்ச் ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஷோல்டர் ஸ்லோப்புக்காக விட்டுக்கிட்டேன் என்னுடைய செஸ்ட் ரவுண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் இது டிவைடட் பை ஃபோர் நைன் இன்ச் ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டேன் வெய்ஸ்ட் ரவுண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ச் டிவைடட் பை ஃபோர் செவன் இன்ச் ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டேன் ஸோ நைன் இன்ச் நெக் சைடு நெக் விட்டு த்ரீ இன்ச் ஃப்ரண்ட் நெக் சிக்ஸ் இன்ச் பேக் நெக் செவன் இன்ச் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆம் ஹோல் சைடு ஆம் ஹோல் கர்வ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஆம் ஹோல் ரவுண்டில் ஹாஃபு செகண்டு அந்த எட்ஜு பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் இன்ச்சு தேர்டு செஸ்ட்டு பாயிண்ட் மூணையும் சேர்த்து ஒரு கர்வ் ட்ரா பண்ணுறேன் இது பேக் ஆம் ஹோலுக்கு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோலுக்கு ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணது மாதிரி ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணி இன்னொரு கர்வ் ட்ரா பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு டெப்த்து சிக்ஸ் இன்ச் ஃபைவ் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்புறம் ஒரு கர்வ் மாதிரி சென்டரில் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த கர்வ் வந்து ஒன்று இன்ச் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்து ஜாயின் பண்ணேன் பேக் நெக்கு ரவுண்ட் நெக் ட்ரா பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு பேக் நெக் பேக் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு தென் ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணேன் ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக்கை வித் வைஸ் ஃபோராக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கு மேலே இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் டாப் பார்த்து கட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்லீவ்ஸு கட் பண்ணுறதுக்கு ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணேன் எனக்கு டென் கிடச்சிது நான் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்லீவ்ஸோட லென்த்து லெவன் இன்ச் அதனுடைய வித்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஸ்லீவ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து டவுன்வர்ட்ஸ் த்ரீ இன்ச்சு மார்க் பண்ணி கர்வ் ட்ரா பண்ணேன் எல்போ ஸ்லீவு அதனுடைய வித்து செவன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்லீவ்ஸோட ஒரு பக்கம் மட்டும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஃப்ரெண்ட் ஆம் ஹோலுக்கு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெட் ஃபேப்ரிக் வந்து துப்பட்டாக்கும் டாப் பார்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன்னு இதனுடைய ஃபுல் லென்த்து வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் இதனுடைய வித்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சு ஆனால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சுமே சீக்வன்ஸ் ஒர்க் இல்லை ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சு சீக்வன்ஸ் ஒர்க் இல்லை அதனுடைய வித்தில் ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சு மெஷர் பண்ணி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டருக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கட் பண்ண நெட் ஃபேப்ரிக் மேலே இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பார்ட்டில் த்ரீ பீசஸ் இருக்குது லைனிங் ஃபேப்ரிக் ஜார்ஜட் ஃபேப்ரிக் நெட் ஃபேப்ரிக் டாப் பார்ட்டோட எண்டில் ஒரு ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி கர்வாக ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்லீவ் பார்ட்டு ஸ்லீவ் பார்ட்டையும் நெட் ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஜார்ஜெட்டை மட்டும்தான் லைனிங்காக கொடுத்தேன் கிரேப் ஃபேப்ரிக் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ மீட்டர் ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக்கை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஃபோல்டட் சைடு இதை டைக்னலாக ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் ஃபோல்டு பண்ணி பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வெஜ்ஜில் பின் பண்ணது மாதிரி 
இந்த கீழே ரிமைனிங் இருக்க ஃபேப்ரிக்கையும் ஃபோல்ட் பண்ணி பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வேஸ்ட் பாயிண்ட் நைன் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த வேஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு கீழே மார்க் பண்ணணும் டேப்பை மூவ் பண்ணிவிட்டு சேம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டு வரைக்கும் மார்க் பண்ணணும் இந்த எண்டிலிருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் சேம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு மார்க் பண்ணேன் மார்க் பண்ணதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுருந்ததால் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இதுதான் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டிய பீஸு ஸோ அந்த பின் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்ல இதை அதில் விட சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக்கில் எப்படி பாட்டம் கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி லைனிங் ஃபேப்ரிக்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதனுடைய லென்த்து ஃபார்ட்டி இன்ச் டாப் ஆர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக் அதுக்கு மேலே நெட் ஃபேப்ரிக் அதுக்கு மேலே கிரேப் லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து வச்சு நெக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணேன் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கில் நெக்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அதுக்கு மேலே அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணேன் சீக்வன்ஸ் ஒர்க் இருந்ததால் ஸ்லோவாக தான் ஸ்டிச் பண்ணேன் இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து பின் பண்ணி வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ணேன் ஸ்டிச் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ச்சு நெக்கு விட்டு இருக்கிறது மாதிரி பார்த்து பின் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணேன் நார்மலாக நெட் ஃபேப்ரிக்குக்கு கிரேப்பு ஆறு ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக் லைனிங்காக கொடுத்தா போதும் இது சாட்டின் ஜார்ஜெட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஷைனிங்காக தின்னாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கிரேப் லைனிங் வந்து கொடுத்துக்கிட்டேன் ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக் வந்து ஒரு ஃப்ளோயி மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதால கிரேப் லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நெக்கு அந்த ஷேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எட்ஜஸில் மட்டும் சின்ன சின்ன கட்டு வந்து பண்ணி விட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் சாட்டின் ஜார்ஜெட்டோட ப்ரைஸு மீட்டர் ஒன் டென் ருப்பீஸ் கிரேப் லைனிங்கோட ப்ரைஸு மீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருப்பீஸ் நெட் ஃபேப்ரிக்கோட ப்ரைஸு மீட்டர் டூ நைன்டி நைன் இந்த மாதிரி லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை டேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மேலே ஒரு ஸ்டிச்சும் போட்டேன் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து வச்சு எல்லா சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே மாதிரி பேக் பீஸ்க்கும் நெக்கு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணேன் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணலை பண்ணாமல் லைனிங்கை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு நான் அதனுடைய நல்ல பக்கமும் ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கு அதனுடைய நல்ல பக்கமும் சேர்ந்து இருக்கிறது மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணேன் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணால் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பேக் சைடு மேலே ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்லீவ்ஸு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபேப்ரிக்கோட நல்ல பக்கமும் கீழே இருக்கிற ஜார்ஜெட் ஃபேப்ரிக்கோட நல்ல பக்கமும் சேர்ந்து இருக்கிறது மாதிரி வச்சு எல்போ சைடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணேன் இது அப்படியே சின்ன சின்ன கட் பண்ணி நெக்குக்கு எப்படி டேர்ன் பண்ணி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணி மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு மலையாள யூடியூப் சேனல் பார்த்து தான் இந்த ஃபேப்ரிக் எல்லாம் வாங்கினேன் அவங்க ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு ஃபேப்ரிக் வந்து காமிப்பாங்க மோஸ்ட்டாக இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக காமிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த சேனல் நேம் ரேவதி வெட்டிங் கலெக்ஷன் அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போது ரெண்டு சென்டர் பாயிண்ட்டையும் சேர்த்து வச்சுட்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் 
டாப் பார்ட்டில் நம்ம பிரின்சஸ் கட் பண்ணல பட் பிரின்சஸ் கட் மாதிரி ஒரு லுக்கை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து இந்த பக்கம் ஃபோர் இன்ச் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு டென் எடுத்திருக்கேன் ஹோல் ரவுண்டில் ஹாஃபு ஃபை ஃபைவ் இன்ச் எடுத்திருக்கிறேன் மூணு பாயிண்ட்டையும் சேர்த்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருவாங்கள அதிலேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் மட்டும் சேர்த்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு பிரின்சஸ் கட் மாதிரி ஒரு லுக் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரின்சஸ் கட் லுக்கு வந்து கிடச்சிது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்தேன் ஸ்லீவு ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆம் ஹோலுக்குன்னு கட் பண்ணோம்ல ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அது ஃப்ரண்ட் சைடு வர்றது மாதிரி பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணேன் டாப் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இனி பாட்டம் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணோம் பாட்டம் பார்த்தில் ஒரு சைடு ஃபோல்டட் சைடு இன்னொரு சைடு ஓப்பன் சைடு ஸோ ஓப்பன் சைடை மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு சைடு ஃபோல்டடு இன்னொரு சைடு ஓப்பன் சைடு அதையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாட்டம் பார்ட்டில் மெயின் ஃபேப்ரிக் கிரே ஃபேப்ரிக் ரெண்டோட ஓப்பன் சைடையும் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெய்ஸ் பாட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணேன் வெய்ஸ் பாட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ரெண்டும் ஒரே பிளேஸில் வரது மாதிரி பார்த்து ரெண்டையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட்டு டாப் பார்ட்டோட நல்ல பக்கமும் பாட்டம் பார்ட்டோட நல்ல பக்கமும் சேர்த்து வச்சு பாட்டத்தையும் டாப்பையும் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றது மாதிரி ஸ்லீவ்லேருந்து வெய்ஸ் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணேன் வெய்ஸ் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு கீழே கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டேன் பாட்டம் பார்ட்டோட எண்டில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணேன் ஃபோல்டிங் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணேன் கொஞ்சம் பெருசாக ஸ்டிச் பண்ணதை விட இப்படி ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃபுல் வியூ இந்த ட்ரெஸ்ஸே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ இந்த ட்ரெஸ்ஸோட துப்பட்டா டிசைன் பண்ணுறது தேங்க்ஸ் 